അതെ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സയുടെ കുറവുണ്ട് ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള കൺസെഷൻ എനിക്ക് തരണം നീയാൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് ചരക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിള്ളേരെ കാണുമ്പോൾ പയ്യന്മാർ കളിയാക്കി വിളിക്കും ഇന്നസെൻറ്റേട്ടൻ്റെ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്താ അതൊക്കെ കിട്ടണേ അതൊക്കെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ വളരെ കൂളായിട്ട് ചെയ്യും കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഇന്നസെൻറ്റേട്ടന് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് സിനിമയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതല്ലേ പക്ഷെ ഓഡിയോ കാസറ്റിൽ ഇതൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഇന്നസെൻറ്റേട്ടൻ പറയടാ ഒന്നാ ദിലീപിനെ വിളിച്ചൊന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് എൻ്റെ ഫേസിൽ ക്ലോസ് ഷോട്ടാണ് ഫേസ് ക്ലാപ്പ് പിടിച്ചത് അമിതാഭ് സാർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ആ ആ പരസ്യത്തിൽ എൻ്റെ കന്നഡ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല ശിവണ്ണൻ ചോദിച്ചത് ശിവണ്ണൻ എൻ്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചു മിമിക്രി കളിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മതിയാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ച് ഗൾഫിൽ പോടാ എന്ന് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ എന്റെ പിറ്റേ ദിവസം സിനിമയിൽ നിന്ന് വിളിവന്ന ആളല്ലേ അതെ അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗൾഫ് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സ്കോപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ പോയി കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് 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 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് മിമിക്രിയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം വരുന്നത് അങ്ങനെ മിമിക്രിയിലേക്ക് വഴിതെറ്റി വീണ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റേജ് ഷോ സിനിമ സീരിയൽ ഓഡിയോ ക്യാസറ്റ് ഓഡിയോ ക്യാസറ്റ് ആൽബംസ് ടിക്ടോക്ക് റീൽസ് വീണ്ടും സിനിമ ഞങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോടെ ജഡ്ജ് കാണാത്ത ചെയ്യാത്ത പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ടും ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് സിനിമയിലുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് ആദ്യം അതായത് ഫസ്റ്റിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മിമിക്രി എവിടെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മിമിക്രി പാലക്കാട് മുണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ മിമിക്രി അല്ല ഫസ്റ്റ് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ചമ്മലും കാര്യം കിടക്കണമുണ്ട് ഡ്രമ്മിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്കിൽ അടുത്ത ഗാനം ആലപിക്കുന്ന ഇന്നാളെന്ന് പറയുന്ന അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ നാടകം എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ആ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേട്ടുകൊണ്ട് സൂപ്പർ ജോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ട്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മിമിക്രിയാണ് അവർ ജുബേലായിട്ട് റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അതിപ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഷോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഉക്ര ശബ്ദം കേട്ടോ പോ പോരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് ഈ പറയുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം അപ്പം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം പിള്ളേരുടെ കൂടെയൊക്കെ കറങ്ങി ചുറ്റിക്കളി സിനിമയ്ക്ക് പോലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് മുങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ കൂടെ കൂടി റിഹേഴ്സലിനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൗഡുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ രാപ്പാടി ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ കളരിപ്പയറ്റോ എന്തോ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അരമണിക്കൂർ മിമിക്രിക്കുള്ള സ്പേസിൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്ന് ജുബയൊന്നുമില്ല അതിലുള്ള ഒരാളുടെ ജുബ കടം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മോഹൻലാലിനെ കാണിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഡയലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പാലക്കാട് ജില്ല മുഴുവൻ ഉണ്ട് അത്രയും ജനമാണ് ഓണാഘോഷ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഡയലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിർത്താതെ കൈ കഴിയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കേടിക്കും കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഡയലോഗ് തെറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നിന്ന് കളഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പായി ഞാൻ സ്റ്റോപ്പായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കഴിഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അങ്ങനെ ബാക്കി ഡയലോഗ് കൂടെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രിസിയേഷൻ ലഭിച്ചു എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാപ്സ് അതായിരുന്നു പാലക്കാട് ജില്ല കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാപ്സ് അത് പിന്നീട് എനിക്ക് എവിടെ പോയിട്ട് ആ ആരവ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കേൾക്കില്ല പിന്നീട് എത്രയോ സ്റ്റേജുകളും ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങി പക്ഷെ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അന്ന് ഏത് ഡയലോഗ് ലാലേട്ടൻ്റെ പറഞ്ഞത് അന്ന് പറഞ്ഞത് അഭിമന്യു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓ പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് അഭിമന്യുവിൽ ഇയാൾ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഗീതകളും എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഏ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സയുടെ കുറവുണ്ട
എന്നെ മാത്രം ബുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അയാൾ വേണം ആ മോഹൻലാൽ കാണിക്കുന്ന ആൾ വേണം വേറൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ ട്രൂപ്പിൽ ബോക്സ് ഹോമക്കലാണ് പണിയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോക്സ് ഹോമക്കണം ഇവരെയൊക്കെ കൂടെ ഇവരുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എല്ലാം വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷെ ഈ ഒരു അറ്റ ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ മാറി ലാലേട്ടന് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേറെ ആരൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുമായിരുന്നു വേറെ അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തിലാഞ്ചേട്ടനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ലാലു അലക്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്ന് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ചില സ്റ്റേജുകളിൽ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കും തിക്കുറിച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശം ചെയ്യുമായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തു പോകും പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തങ്ങ് പോകുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാകും പല നിലമ്പരായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പണി വാളിയത് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് കൊച്ചി ട്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് കൊച്ചിൻ ഹൈനസൺ ട്രൂപ്പിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ചന്ദനക്കുടം അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ ഹരിശ്രീ മാർട്ടിൻ ഞങ്ങൾ ക്ലമശ്ശേരി രഘു നജീബ് ഏകദേശമുള്ള പതിനഞ്ചോളം പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അന്ന് കൊച്ചിൻ ഓസ്കാർ കൊച്ചിൻ അബി ദിലീപ് നാദിർഷ ഗ്രൂപ്പ് കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ കൊച്ചിൻ രസിക മിമിക്സ് ഗാനമേള അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഷോ അപ്പോൾ പുതിയ ട്രൂപ്പാണ് കൊച്ചി ലോഞ്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ട്രൂപ്പാണ് ഗംഭീര ടീമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വാനിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കൊച്ചിൻ ഹൈനസ് എന്നൊക്കെ വേറെ തരത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു മള ആരംഭത്തിനാ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വെച്ചു എല്ലാവരും കളിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എക്സ്ട്രീമായിട്ട് അവരൊക്കെ ഗംഭീരമായി തകർത്ത് വാരി പോയ സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾ പോയി എൻട്രി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജുമ്മയായതുകൊണ്ട് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ടീഷർട്ടാക്കി കൊച്ചിൻ ഹൈനസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ രക്ഷപ്പെട്ട രക്ഷപ്പെട്ട് പോയതിൻ്റെ കാരണം അന്ന് പാടുന്ന മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്നൊരു ഗായകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരം കാത മകലയാണെങ്കിലും മ്യൂസ് കാരമേളയാണ് അത് രക്ഷപ്പെട്ട് പോയി അത് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാൻ കാരണം അവന് ഒരു കാലിന് സ്വാധീനം കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ വെറുതെ വിട്ടു ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ പരാജയങ്ങളുടെ ചാകരയായിരുന്നു അതിനിടയിൽ പിന്നെയും എവിടെയിൽ എവിടെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയത് എൻ്റെ മോഹൻലാലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ പരിക്കില്ലായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെയൊക്കെ ചീത്തയൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ല മരണവീടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഭക്ഷണം തരണോ വേണ്ടിയെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പക്ഷേ ആ ഒരു പരാജയത്തിൽ നിന്നും ആ ട്രൂപ്പ് കരകയറിയത് പിന്നെ സലിംകുമാരൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു ഒരുപാട് പേര് വന്നു പിന്നെ ഉള്ള വരവ് ഗംഭീരമായിട്ട് പരാജയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വരവിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാംസ് പിടിക്കുകയും ഇഷ്ടംപോലെ ഷോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഓഡിയോ കാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഡിയോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീരപ്പ ശക്തി ഗാനങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഡിയോ കാസറ്റ് പാലക്കാടുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ആ ഓഡിയോ കാസറ്റാണ് ഇവിടെ ആലാപ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ആലാപ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതിനകത്ത് ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഈ വോയിസ് കേട്ടിട്ട് അവരൊന്ന് അട്രാക്ഷനായി അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കോളേജ് ഒന്ന് പിടിയിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാളെ വിട്ട് എന്നെ കൊച്ചിലേ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഓഡിയോ കാസറ്റായിരുന്നു അടിപൊളി ദേവാവലി കുമ്പത്തും പുട്ടുവെച്ചിടത്തിലൊക്കെ അന്ന് അതിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും മാവേലിയുടെ ദിലീപേട്ടനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാവേലിയുടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദിലീപേട്ടൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോട്ടയനസിറും ഞാനും കൂടെ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒറിജിനൽ ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടന് ഇറക്കി ജോണീസ് ആയിരിക്കും വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിലീപേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനൽ ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടനും കോട്ടയം നിസീറും ഞാനും ഒരേ ഓടി കാസറ്റ് പക്ഷേ പാളി പോയി കാരണം ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടന് ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ്റെ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഈശ്വർ അതൊക്കെ കിട്ടണേ അതൊക്കെ ദിലീപ് ഏട്ടനും വളരെ കൂളായിട്ട് ചെയ്യും കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടനും
നായകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത് നൂറ് ദിവസം ഓടി കേട്ടോ ലാലേട്ടനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ലാലേട്ടൻ്റെ വോയിസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓഡിയോ ക്യാസറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി ഇരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഒറിജിനൽ പാട്ടുകളാണ് എ റഹ്മ മ്യൂസിക് ചെയ്ത പാട്ടുകളായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് പിന്നീടാ മനസ്സിലായത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല അവർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പൈസ തന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും അത് അനു ആ വോയിസ് എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ആ വോയിസ് പുള്ളിയുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്യാസറ്റ് സെയിലായിപ്പോയി അപ്പം അതിന് എന്തൊരു കേസോ എന്തോ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് എനിക്കല്ല അവരുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോമഡി ആ സമയത്ത് അല്ലല്ല ശരിക്കുള്ള സിനിമ പാട്ടായിരുന്നു ഏത് പടം അത് വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമ ഏർ അതൊരു സിനിമയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഏർ റഹ്മാനെ മ്യൂസിക് അന്ന് ഏർ റഹ്മാൻ ദിലീപ് എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ആ സമയത്ത് ഉഗ്ര പാട്ടുകളായിരുന്നു എല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ട് അപ്പം ഈ പാട്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലാലേട്ടൻ്റെ ശബ്ദം വരുവായിരുന്നു പല ഓഡിയോ ഗ്യാസറ്റുകളിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിൽ ലാലേട്ടന് ഒഴിവില്ല ഇവിടെ ഇല്ല പുള്ളി അമേരിക്കയിൽ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഈ കമ്പനിക്കാർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പൈസ എന്ത് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ തരാം അത് ചെയ്യണം പുള്ളി ഇല്ല പുള്ള പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നാണ് ഞാൻ നേരെ അമ്പലത്തിൽ പോയി കമ്പനി നടിച്ച് വീണ് തിരിച്ചു വന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ടു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഈ പരസ്യങ്ങൾ റേഡിയോ പരസ്യങ്ങൾ ലാലേട്ടൻ മറ്റുള്ള ചെയ്യുന്ന അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല കാരണം എത്രയോ പിടുക്കം പറയാൻ പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ചെയ്യില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പേടിയായി പോയി കാരണം വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മാറിയത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനൊരു വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ ഒഴിവുകാലം എന്ന് ദൂരദർശന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടി എസ് സജിതായിട്ട് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ മെയിൻ ഹീറോ എന്ന സീരിയൽ രാജസേനൻ തുളസിദാസിൻ്റെ എൻ്റെ ഏട്ടനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ജയറാമേട്ടനായിരുന്നു അത് ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന കാലത്ത് അത് സ്നേഹസമ്മാനം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ ദൂരദർശനം ഇതല്ല സൂര്യ ടി വിയുടെ ഫസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് സീരിയലായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു നായിക രണ്ട് നായികമാരാണ് ഒന്ന് അഞ്ചിത നട്ടുകുട്ടിയും ഒന്ന് എൻ്റെ വൈഫും ആയിരുന്നു അതിൽ ജയറാമേട്ടൻ ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആയിട്ട് രണ്ട് എപ്പിസോഡ് അഭിനയിച്ചു കാരണം രാജസേനൻ തുളസിദാസ് രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് അവരെല്ലാം അനിയം ബാബു ചേട്ടൻ ബാബൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന സമയം അന്ന് അഭിനയിച്ചിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് സ്നേഹസമ്മാനം ഫസ്റ്റ് ആൽബം ഫസ്റ്റ് ആൽബം ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടാരമുറ്റത്തെ പൂക്കളടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ആ പാട്ടായിരുന്നു എം സി തുമ്പപ്പു അത് തന്നെ അയ്യോ നിനക്ക് എന്തൊരു ഓർമ്മയാണ് ഞാനിപ്പോഴും ആ പാട്ട് ആ അയ്യോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഒരു സമയത്തെ കോളേജിന് ടൂർ പോകുന്ന ബസ്സിനകത്ത് ഈ പാട്ടൊരു ഡാൻസ് ഭയങ്കര ഡാൻസ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ശ്രീരാമന് ഭജിച്ച് പാടിച്ച പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി പാട്ടിന് അറ്റം ഇല്ലല്ലോ അങ്ങ് കിടക്കുക എത്രയോ മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ രാവിലെ ഒരു തപ്പുമായിട്ട് രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് രാത്രിയായിട്ടും വരികൾ തീരുന്നില്ല പാടി നടന്ന് 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 എനിക്കൊണ്ട് മിനിമം ഒരു മൂന്നാല് കിലോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു വൃശ്ചിക മാസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാ രാവിലെ തുടങ്ങും ഇതേപോലെ രാവിലെ ഞാൻ ഉടുക്കോ കാര്യങ്ങളോ കറുത്ത ഡ്രസ്സ് കറുത്ത മുണ്ട് കറുത്ത ഷർട്ട് കറുത്ത ഷോള് പിന്നെ മാല പിന്നെ കയ്യിൽ സെഞ്ചി സൈഡിലുണ്ട് തലയിൽ ഇരുമുടിക്കെട്ട് ഞാനങ്ങ് ഇറങ്ങുക അപ്പോൾ ആൽബം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചാനലിൽ വരും ഈ പാട്ട് പാട്ടുകളിൽ മിക്കതും അപ്പോൾ ജയറാ പാട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് ഒഴിച്ചിലിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടക്കുന്ന പുള്ളി വിളിച്ചു ഇവിടെ രാവിലെ എണീക്കുന്ന നിന്നെ കണി കൊണ്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ചുമന്ന കുറിയിട്ടൊരു ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായിട്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ അതുപോലെ ഒരു ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമൻ്റെ ഒരു പാട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ രാവിലെ ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തൃപ്പരാർ അമ്പലം ആ സമരം മുടിക്കോട്ടമ്പലം ആ അമ്പലം മുത്തപ്പൻ ശങ്കര
ഫസ്റ്റ് പരസ്യം വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിക്സിയുടെ എന്തുമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പരസ്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ല പരസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ല പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കല്യാണിൻ്റെ പരസ്യമാണ് കല്യാണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് അത് ബാങ്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളേ അതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല പരസ്യമായിരുന്നു പിന്നെ കല്യാണിൻ്റെ രണ്ടാമത് പരസ്യം ചെയ്തു പിന്നെ മേളം ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് എന്നെ പെയിൻറ്റ് മോഹൻലാലുമായിട്ട് ഒരു പരസ്യം ചെയ്തു അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ കൂടെയാണ് പരസ്യം ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ പരസ്യം അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ മഞ്ജു വാര്യർ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന മലയാളം കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പുള്ളി എന്നോട് ആ ചോദ്യം വരെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചങ്കിടിച്ച ഞെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് രാജാവായി കാരണം മലയാളം എനിക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ അമിതാഭ് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ കറക്റ്റ് ആണ് സാർ അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ സൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ വിറച്ചിരിക്കുക മുന്നിൽ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബാങ്ക് മാനേജറായിട്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ മഞ്ജു വാരുണ്ട് മഞ്ജു പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എന്നും പരിചയമുള്ളൂ മഞ്ജുവിന് ആകെയുള്ള ആശ്വാസം ബാക്കിയെല്ലാം പുലികളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്ന പതിനഞ്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ പെൺകുട്ടി എന്റെ മുമ്പിൽ ക്ലാബ് ബോർഡ് വേണ്ട ആ കുട്ടിക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പൊ അമിതാഭ് സാർ പറഞ്ഞു ആ സംസാരമല്ല ഇത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ക്ലാപ്പ് ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഫേസിൽ ക്ലോസ് ഷോട്ടാണ് ഫേസിൽ ക്ലാപ്പ് പിടിച്ചത് അമിതാഭ് സാർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ആ പരസ്യത്തിൻ്റെ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടെ ആ മനുഷ്യൻ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്രയോ കാലം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള തോന്നൽ ആ ആ പരസ്യം ഇറങ്ങുന്നവരെ ഞാനോടും പറഞ്ഞില്ല കാരണം എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഇനിയിപ്പം എന്നെ എവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും അമിതാഭ് സാറിന് ഇനിയിപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ഇവൻ കൊള്ളൂരൻ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കട്ട പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിൽ നമുക്കൊരു നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഇവരുടെ ബാച്ചിലല്ല ശിവരാജ് കുമാർ നമ്മളേറെ ആരെ ആരാഴ്ചിരുന്ന പ്രഭു സാർ പ്രഭു സാറിൻ്റെ കൂടെ തമിഴ് ചെയ്തു ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ആൽബം പ്രഭു സാർ നാഗാർജുന അവരുടെ കൂടെ ചെയ്തു കത്രീന കൈഫ് ജയ ബച്ചൻ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മതി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരവും അവാർഡൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് ശിവണ്ണ ചോദിച്ചോ എൻ്റെ കന്നഡ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല ശിവണ്ണൻ ചോദിച്ചത് ശിവണ്ണൻ എൻ്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും നമ്പർ എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചു ശിവരാജ് കുമാർ ശിവരാജ് കുമാർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമ്പർ തരും എൻ്റെ മാനേജർ വിളിക്കും ഒരു പടം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാനെ അവർ വിളിച്ചോളും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അപ്പോൾ സാർ അറിയില്ല അവർ എടുക്കില്ല ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ അവർ സാറെന്നാണല്ലോ അവർ എല്ലാവരും ഈ തമിഴിലും തെലുങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പെക്ട് ഇവിടെ മലയാളത്തിലാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് പേര് വിളിച്ചാൽ പോലും ഫോൺ എടുക്കാത്തത് പക്ഷേ അവിടെ അവർക്ക് ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു അവർ വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ സമയദോഷം കൊണ്ടാവാം കോവിഡ് ആയി മൂന്ന് വർഷം പിന്നെ പോയി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇവരെ നമുക്ക് പേടിയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ വിക്രം എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു എത്രയോ നാളുകൾ ബട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഭയമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ വേറെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ എനിക്ക് എന്നാൽ അവൻ്റെ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കയറി ചെല്ലാനോ വിളിച്ചു പറയാനോ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശിവരാജ് കുമാർ സാർ ഫസ്റ്റ് റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടിക്ടോക്ക് ഫസ്റ്റ് ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾഡ് കൂടെ മൂത്ത മോൾഡ് കൂടെയാണ് മൂത്ത മോൾഡ് കൂടെ ചെയ്യുന്നൊരു ടിക്ടോക്ക് നിങ്ങളോട് തല്ലാനെ പറഞ്ഞ തള്ളാനല്ല എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ ആയിരുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടിക്ടോക്ക് പിന്നെ അവളുടെ കൂടെ കുറേ എണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു നല്ല റീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുടുംബം അടക്കം എല്ലാവരും കൂടെ നാണമാകുന്ന നാണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ചാനലുകളും
ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് എത്ര പൈസ അവർക്ക് കിട്ടിയാലും അവരെനിക്ക് അമ്പത് രൂപ എത്തിയായിരുന്നു സിനിമയിലെ ഫസ്റ്റ് സാലറി എത്രയാ സിനിമയിൽ ആദ്യത്തെ സാലറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യായിരം രൂപ എന്താണ് അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ അല്ല അതിൽ കുറവാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സിനിമയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു വാർദ്ധക്യ പുരാണത്തിൽ എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ട് അതല്ല അത് ഡബ്ബിങ് അല്ലേ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് സിനിമ ഫ്രീ ആയിരുന്നു ഫ്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പൈസ ഇല്ല ആർക്കും പൈസ ഇല്ല അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ കടപ്പാടായി പിന്നെ അത് കടമായി മാറി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടാമത്തെ സിനിമയും നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്നാമത്തെ സിനിമയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചെറിയ പൈസ എന്തോ തന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ മറ്റു സിനിമകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പൈസയൊക്കെ അത്യാവശ്യം തന്നു തുടങ്ങി കിട്ടിത്തുടങ്ങി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മിമിക്രിയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ സമയം എല്ലാവർക്കും നല്ല പൈസ കിട്ടുമ്പോഴും അന്നും എനിക്ക് അമ്പത് രൂപ വരും അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പോയി ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും പൊറോട്ടയും ബീഫും കൂടെ ഹോർലിക്സും ഞാനും പോയി കഴിക്കും പൊറോട്ടയും ബീഫും ഹോർലിക്സും പിന്നെ എനിക്ക് അഞ്ച് രൂപ ബാക്കി ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഒരു മിച്ചം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്കതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ പ്രോഗ്രാമുകൾ കഴിഞ്ഞാലേ കുറച്ച് പൈസ കയ്യിലുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ലഞ്ചും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രഞ്ചായിട്ട് കഴിക്കും കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ ഇതുണ്ടാവില്ല അന്ന് കൊച്ചിയിൽ വേറെ ആളുകൾ എൻ്റെ വിനോദം ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഞാൻ താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ താമസത്തിന് ചിലവില്ല കല്യാണി പ്രിയദർശൻ്റെ പുതിയ പടത്തിൻ്റെ പോസ്റ്ററിൽ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഉഗ്ര സിനിമയായിരിക്കും അത് ഉഗ്ര സിനിമയാണ് നല്ല സിനിമയാണ് കല്യാണിയുടെ ഒരു അതിൽ ഹീറോ എന്നുള്ള സംഭവമല്ല സിദ്ദീഖേട്ടൻ്റെ മോനാണ് അല്ലാതെ ഹീറോ റേഞ്ചിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കല്യാണിയുടെ സിനിമയാണത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അപ്പോൾ അത് അതിനകത്തൊരു ഹ്യൂമർ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് വേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ല വേഷമായിരുന്നു വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാണി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് ലൊക്കേഷനിൽ ആ കല്യാണി ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണി നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു കുട്ടിയായി മാറും ആ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രമായി മാറുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയായി മാറും നമ്മളുമായിട്ട് അത്രത്തോളം അടുക്കും അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് അടുക്കും എല്ലാവരുമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കുട്ടി അങ്ങനെയാണ് അതെയോ പിന്നെ ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേഷനാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മലപ്പുറം ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം ഒന്നാമത് മലയാളം പോലും കറക്റ്റായി പറയാൻ അറിയാത്ത കല്യാണി മലപ്പുറം ലാംഗ്വേജ് വളരെ ഈസിയായി പഠിച്ച് ഡയലോഗ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന കല്യാണി അല്ല സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രീനിൽ പെർഫോമൻസ് വേറെ ലെവലാണ് ഓക്കെ ഏതാ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് തീപ്പൊരി ബെന്നി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ഷബിൻ ബക്കർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനുള്ള പടമാണ് അർജുന ശോനാണ് നായകൻ ഈക്വൽ ഒരു ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൂടെ ത്രൂ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ത്രൂ ഔട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അപ്പിയറൻസ് മൊത്തം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നോക്ക നോക്കുന്നുണ്ട് നജീം ഖോയ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വെബ് സീരീസിൽ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർമാരിൽ ഒരാൾ ഞാനാണ് അതിനകത്ത് അത് 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 പ്രൊജക്റ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാസിയുടെ ഒരു പടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോജുവിൻ്റെ ഒരു പടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര എണ്ണത്തിൽ പോലീസ് ഉണ്ട് പോലീസ് ഇല്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലീസ് ലാൽ ജോ സാറിൻ്റെ പടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ലാൽ ജോ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ പോലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പോലീസ് അല്ല ഇനി എന്ത് വേഷം തന്നാലും ചാടി വീഴും കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോയി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പോലീസാണ് ഓക്കെ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസ് എന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ അത് തന്നെ ആയിപ്പോകും അയ്യപ്പനും കോശിക്ക് ശേഷം അയ്യപ്പനും കോശി അഞ്ചാം പാതിരി രണ്ടും പോലീസ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസ് ഓഫീസ് എനിക്ക് ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോള് വന്നിട്ടുണ്ടായി കാരണം അത്രയും പേര് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഡി ജി പിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ